তো আমাদের এবার সেকেন্ড চ্যাপ্টারে আসতেছি আমরা পি টু এর কাজ ক্ষমতা এবং শক্তি তো আমার দেখা মতে কাজ ক্ষমতা শক্তির অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে সবচেয়ে বেশি অঙ্কগুলো ইজি কনসেপ্টের বাট অনেক মাল্টিভেরিয়েবল অঙ্ক তোমরা এখান থেকে পাবা তো এর মধ্যে মেইন কনসার্ন আমাদের থাকবে হচ্ছে কাজ শক্তি পাওয়া তো এর উপর প্রচুর সেই সাথে বিভব শক্তি কনসেপ্ট একটু ক্লিয়ার করে নেব আমরা যান্ত্রিক শক্তি নিত্যতা সূত্র দ্যাট ইজ বিভব শক্তি প্লাস কানেটিক এনার্জি এই দুটো সমষ্টি যে ধ্রুবক থাকবে এই বিষয়গুলো আর বেশ কিছু টিপিক্যাল অঙ্ক পাবা স্প্রিং হাতুরি কুয়া বা যেটাকে আমরা একভাবে নাম রাখি হচ্ছে গড় স্মরণ অঙ্ক কুয়ার অঙ্কগুলোকে তো এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি কাজ শক্তি উপবাদের কন্টেন্ট তো এই চ্যাপ্টারে আমরা সূত্রগুলো নিয়ে আসলে তেমন কোনো ভেজাল নেই যেমন কাজের ফর্মুলা আমরা সেই ছোটবেলা থেকে জানি ডাবলিউ ইকাল টু কি এফ এক্স কিন্তু মনে রাখবো এই সূত্রটা কিন্তু সব ক্ষেত্রে আপনি কেবল না সূত্রটার মধ্যে এটার পরিচয় আমরা দিই বল আর এটা দিই স্মরণ কিন্তু সাথে কিন্তু আরো কিছু কথা মেনশন করতে হবে সে ফর এক্সাম্পল ডাবলিউ ইকাল টু এফ এক্স এটা যদি ফর্মুলা হয় কাজের তাহলে মনে রাখবা এফটা কিন্তু কনস্ট্যান্ট বা ধ্রুব বল পুরা এক্স রাস্তা জুড়ে এটা ধ্রুব বল থাকতে হবে মান চেঞ্জ হতে পারবে না তারপরে এফ এর মান হয় পাঁচ নিউটন বা ছয় নিউটন এরকম পাঁচ নিউটন পুরো রাস্তায় কিন্তু কখনো এটা হতে পারবে না এফ সোয়ান ফাইভ এক্স তাহলে কি বোঝা গেল এক্স এর মানে একটু বাড়লে বলের মান আবার চেঞ্জ হয়ে যায় এক্স এর মান আর একটু বাড়লে বলের মান এরকম পাঁচ গুণ হতে থাকে তাহলে এইটাকে আমরা বলি পরিবর্তনশীল বল যেটা রাস্তার উপর ডিপেন্ড করতেছে পরিবর্তনশীল বল তাহলে আমাদের এই ফর্মুলাটা অনেকভাবে আমরা লিখতে পারি তাহলে ধ্রুব বলের ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি এফ এক্স আসলে আমরা এটাকে লিখছি এফ এক্স কস জিরো ডিগ্রি তার অর্থ বলটা থাকবে কনস্ট্যান্ট বল রাস্তাও থাকবে একই দিকে যে দিকে ধাক্কা দেবো ওই দিকে বস্তু চলবে তাহলে এদের মধ্যবর্তী কোনটা কত হলো জিরো ডিগ্রি আবার হতে পারে কি বল আর স্মরণ এদের মধ্যবর্তী কোন ঠিকই জিরো কিন্তু বলটা আবার চেঞ্জেবল তার মানে সে এক্স এর একটা ফাংশন বা চেঞ্জিং তাহলে সেই ক্ষেত্রে ফর্মুলাটা কি হবে ডাবলিউ ইকাল টু পট করে কিন্তু লিখতে পারবো না এফ এক্স বরং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুগত নিতে হবে ডিএক্স এবং ওই ক্ষুদ্র অংশে এফ এর মান বসিয়ে তারপর ওভারঅল ইন্টিগ্রেট করে আমরা বলটা পাবো মানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের জন্য আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজ হিসাব করবো তারপর যদি ইন্টিগ্রেশন করে দিই ডাবলিউ ইকাল টু ইন্টিগ্রেশন অফ ডি ডাবলিউ দ্যাট ইজ ইন্টিগ্রেশন অফ এফ ডিএক্স যেখানে এফটা পরিবর্তনশীল অর্থাৎ ওখানে এক্সের একটা ফাংশন বসবে হতে পারে এমন এফ ইকাল টু কে এক্স সেই কে এক্স ডি এক্স এটাকে ইন্টিগ্রেশন করতে হবে কোনো একটা সার্টেন লিমিট থাকবে সাপোজ এক্স ওয়ান থেকে এক্স টু কিন্তু স্টিল এই বল মান চেঞ্জ হবার অসুবিধা নেই এখনও এক্স এর মধ্যবর্তী কোনটা কথা হতে হবে জিরো ডিগ্রি যদি তাও নাও হয় সেই ক্ষেত্রে ফর্মুলা আবার চেঞ্জ হবে না যদি এমন হয় বল এই দিকে একটা সাপোজ কনস্ট্যান্ট বল এটা মান চেঞ্জ হয় না তার মানে এটা সাপোজ ফাইভ লিটার বল এক্স এর মান দশ মিটার হোক বারো মিটার হোক বলটা সবসময় পাঁচ মিটার কিন্তু যত বল দিতে থাকবা এক্স এর সঙ্গে তার একটা অ্যাঙ্গেল আছে তার মানে একই কোনে না তারা এবং সেটা ভ্যারি করে তাহলে আমরা কি লিখতে পারি এফ পুরা রাস্তা আর মধ্যবর্তী কোনটা আমাদের বিবেচনা আনতে হবে তাহলে এফ এক্স আর এখানে কস থিটা এটা কনসিডার করলে পরে ডাবলিউ আমরা পাবো কিন্তু এমন যদি হয় বলটার মানও চেঞ্জ হবে ক্রমাগত মানে সে হবে এক্সের একটা ফাংশন যেমন আমাদের সুবিধার্থে এখানে ধরে নিতেছি এফ ইকুয়াল টু কে এক্স স্প্রিং বল আর সেই সাথে প্রত্যেক বিন্দুতে সাপোজ এটা একটা উল্টা পাল্টা রাস্তা তাহলে প্রত্যেকটা বিন্দুতে বলের দিক আর স্মরণের দিক এদের মাঝখানে অ্যাঙ্গেলটা কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে থিটা ওয়ান থিটা টু এখানে এখানে প্রত্যেক ক্ষেত্রে সাপোজ অ্যাঙ্গেলটা আলাদা মানও আলাদা দিকও আলাদা তাহলে সেই ক্ষেত্রে ফর্মুলা হবে ওভারঅল খেয়াল করুন ডাবলিউ হবে ইন্টিগ্রেশন অফ এফ যেটা আবার এক্সের উপর ডিপেন্ডেন্ট একটা রাশি সাথে ডিএক্স এবং কসটাও ফিক্স না কস জিরো ডিগ্রি না কস থিটা সেই থিটাটাও চেঞ্জ হবো তাই ওভারঅল আমরা লিখি এটা কিন্তু জানি আমরা সবাই ডট প্রোডাক্ট তাহলে আমরা লিখতে পারবো ইন্টিগ্রেশন অফ এফ আর ডিএক্স এই দুটো ডট করলেই আসলে আমরা ওভারঅল কাজ পাবো সেইটারই বিভিন্ন স্পেশাল কেস করতে করতে কখন আমরা লিখি ডাবলিউ ইকাল টু এফ এক্স কখনো লিখি এফ এক্স কস থিটা কখনো লিখি ইন্টিগ্রেশন অফ এফ ডি এক্স কখনো লিখি ইন্টিগ্রেশন অফ এফ ডট ডি এক্স সো আসল ফর্মুলা কিন্তু শেষের কাজ ওইটারই বিভিন্ন স্পেশাল ফর্ম হচ্ছে প্রথম দিন আমরা যখনই কাজের আলোচনা করব তখন আমাদের একটু কনফিউশন কাজ করে যে এরকম প্রায় হয় একটা বস্তুকে উপরে তোলা হলো এম ভরে একটা বস্তু এই চুচ্চতায় তুলাম তাহলে কৃত কাজ কত কোয়েশনটা হচ্ছে কৃত কাজ কত তো কোয়েশনটা কোয়েট সিম্পল যে এখানে জি কাজ করতেছে খারের নিচের দিকে তার বিরুদ্ধে তুলে ফেলছে অর্থাৎ অর্জিত বিভব শক্তি কত এম জি এইচ এটা আমর
সরণ আদিতে ছিল এই পয়েন্টে সেখান থেকে এই উচ্চতায় উপরে তুললাম সো আদি থেকে শেষে ডিরেকশন হচ্ছে উপরে তাহলে বল এবং সরণের মধ্যবর্তী থিটা হচ্ছে ওয়ান এইটি ডিগ্রি এসে তাহলে কী দাঁড়ালো বলের মান হচ্ছে এমজি উচ্চতা বা সরণ হচ্ছে এইচ আর কজ একশো আশি তাহলে অ্যান্সারটা দাঁড়ালো কিন্তু এটা কজের মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তাহলে মাইনাস এমজি এইচ এটা তো একটা কাজের পরিমাণ এবং সেটার অ্যান্সার বেরোলো নেগেটিভ কাজ যেখানে বিভব শক্তির পরিবর্তন ছিল পজিটিভ আবার অন্যভাবেও ভাবা যায় এই বস্তুকে তো আমি ঠেলতেছি উপরে পৃথিবী টানুক নিচে সমস্যা নেই কিন্তু আমি তো উপরের দিকে ঠেলতেছি কত বলে ঠেলতেছি যাতে কোনো তরণ না হয় ফলে আমিও এমজি বলেই ঠেলতেছি তাহলে আমার ধাক্কা উপরে বস্তু যাচ্ছে উপরে তাহলে আমার দ্বারা কি তো কাজে যে ডাব্লিউ এ এ ফর আমার এমনি প্র্যাকটিক্যালি বলা হয় এজেন্ট বা জিপ কেউ যদি করতে যায় তাহলে দেখো এখানে এফ এস কস থেটা আমি ঠেলতেছি উপরে এমজি বলে তাহলে এফের ভ্যালু হচ্ছে এমজি স্মরণের মান হচ্ছে এইচ আর কজের ভ্যালু যেহেতু একই ডিরেকশনে জিরো ডিগ্রি ফলে অ্যান্সার আসতেছে এমজি এইচ ও কজ জিরো ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান কী দাঁড়ানো বিষয়টা বিভব শক্তি এমজি এইচ গ্র্যাভিটি দ্বারা কৃত কাজ মাইনাস এমজি এইচ আমার দ্বারা কৃত কাজ প্লাস এমজি এইচ তাহলে কোয়েশ্চেনটার অ্যান্সারটা কী আসুন কৃত কাজ কোনটা প্রথম কথা কোয়েশ্চেনটাই হয় না আসলে এরকম কোয়েশ্চেন হওয়া উচিত না কখনই আমাদের সবসময় কোয়েশ্চেনটা হওয়া উচিত এমন এই একটা অবজেক্ট আছে সাপোজ এরপর এ টানতে পারে এই দিক থেকে কেউ টানতে পারে ফ্রিকশন বাধা যা মন চায় বাতাসের বাধা আছে অনেকগুলো ফোর্স এফ ওয়ান এফ টু এফ থ্রি এরকম অনেকগুলো ফোর্স আমি কখনো জানতে যাব না এই বস্তুর উপর কৃত কাজ করতো আমাকে বলতে হবে এফ ওয়ান বল দ্বারা কৃত কাজ করতো এফ টু বল দ্বারা কৃত কাজ করতো কার দ্বারা কৃত কাজ করতো সো আজকে থেকে এটা অবশ্যই মনে রাখবা বলটা মেনশন করে দেওয়া দরকার যদি স্পেসিফিক অ্যান্সার চাই কার দ্বারা কৃত কাজ কত তাহলে দেখো আমাদের প্রত্যেকটা অ্যান্সার ঠিক আছে এটা হচ্ছে গ্র্যাভিটি দ্বারা কৃত কাজ কারণ গ্র্যাভিটি ঠেলে যাচ্ছে নিচের দিকে কিন্তু তার স্মরণ হচ্ছে উপরের দিকে কাজ হবে নেগেটিভ অন দি আদার হ্যান্ড আমি ঠেলতেছি যে দিকে বস্তু যাচ্ছেও সেই দিকে সো আমার দ্বারা কৃত কাজ হবে পজিটিভ তাই এটা অবশ্যই মেনশন করে দিতে হবে বলে দিতে হবে অভিকর্ষ বল দ্বারা কৃত কাজ কত এজেন্ট দ্বারা বা আমার দ্বারা কৃত কাজ কত তাহলে আমরা কিন্তু ইজিলি বের করতে পারবো তো এরকম একটা উদাহরণ আমরা দেখতে পারি যে একটা লোক ঠিটাগুনে হেলানো একটা সিঁড়ি আছে এর উপর দিয়ে হাঁটতেছে এস পরিমাণ দূরত্ব সে অতিক্রম করলো যেটার হাইট হচ্ছে এইচ ভূমি থেকে কোয়েশন হচ্ছে কৃত কাজ কত এগেন আমাদের কোয়েশনটা হওয়া উচিত কি লোকের দ্বারা কৃত কাজ কত লোকের উপর কৃত কাজ কত অভিকর্ষ বল দ্বারা কৃত কাজ কত সো আমরা ওভাবে ইন্ডিভিজুয়ালি বের করি প্রথম কথা অভিকর্ষ বল দ্বারা কৃত কাজ কত খেয়াল করো অভিকর্ষ কাজ করতেছে কোন দিকে খাড়া নিচের দিকে বল নিচের দিকে বাট স্মরণ হচ্ছে আদি থেকে শেষ আদি লোকের অবস্থান শেষ লোকের অবস্থান এই গেল স্মরণ এবং এদের মধ্যবর্তী কোনটা আমাদের বের করা লাগবে তাহলে কয়েক ইজি খেয়াল করে দেখুন এটা হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি আর এই অ্যাঙ্গেলটা কত থেটা তাহলে আসলে আমরা পাচ্ছি কত এফ এস কস থেটা এটাই হচ্ছে ডাব্লিউ অভিকর্ষ বল দ্বারা কৃত কাজ শর্ট আমরা লিখলাম ডাব্লিউ জি গ্র্যাভিটি দ্বারা তাহলে এফ হচ্ছে এম জি স্মরণ হচ্ছে এস আর কস থেটাটা আসলে কত নাইনটি প্লাস থেটা এখানে থেটা না লেখাই ভালো মানে অ্যাঙ্গেলটা তাহলে এটা কত দাঁড়ালো ডাব্লিউ ইকাল টু আমরা আশা করি কি সেটা বলো তো এম জি নিচের দিকে কাজ করতে চায় লোক যাচ্ছে উপরে ফলে ওর দ্বারা কৃত কাজটা কি নেগেটিভ হওয়া উচিত না এবং তাই দেখতে পাবো ডাব্লিউ ইকাল টু এম জি এস আর কজ নাইনটি প্লাস থেটা খেয়াল করে দেখো নাইনটি প্লাস থেটা কজের জন্য এই কোয়ার্টেন্ট কি নেগেটিভ ফলে থাকতেছে মাইনাস সাইন থেটা তাহলে থাকতেছে মাইনাস এম জি এস সাইন থেটা এস সাইন থেটাকে কেন আলাদা করলো ব্যাখ্যা দিচ্ছে এটা একটু সুন্দর ফর্মে লেখা যায় এটা যদি এস হয় খেয়াল করে দেখো তাহলে এই উপাংশটা হবে আর এই উপাংশটা আলাদা আলাদা নামে ডাকবো এটা থিটা হলে দেখো এটাও থিটা তাহলে এটা হচ্ছে এস কস থিটা একটু কমপ্লেক্স হচ্ছে একটু বুঝে নিও আর এটা হবে এস সাইন থিটা আর কোয়েশন অনুসারে দেখো এস সাইন থিটাই আসলে কি উচ্চতা তাহলে আমরা আসলে এস সাইন থিটাকে লিখতে পারি এম জি ইন্টু হাইট তাই আসলে আমাদের এত অ্যাঙ্গেল ট্যাঙ্গেল বিবেচনা না করলেও চলতো কত উচ্চতায় উঠছে সেটা জানতে পারলে আসলে আমরা কৃত কাজ বের করতে পারবো তাই এই অঙ্কটাই আমরা আরেকভাবে করতে পারি অর্জিত বিভব শক্তি ইউ হবে এম জি এইচ খারা উচ্চতা এটা হবে তার অর্জিত বিভব শক্তি লেয়ার ছিল একদম নিচে ছিল গ্রাউন্ডে শূন্য আর এই উচ্চতা হবে এম জি টু এইচ আর যদি উল্টাভাবে বলি যে অভিকর্ষ বল না ওই সিঁড়ি দ্বারা কৃত কাজ আই মিন সিঁড়ির উপরে ঠেলে ঠেলে তারা উপরে উঠেতেছে তাহলে এম জি হচ্ছে উপরে প্রতিক্রিয়ার কারণে এম জি উপরে এস হচ্ছে এই দিকে ওকে তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা কত নাইনটি মাইনাস থেটা তাহলে আমাদের কত দাঁড়াবে ডাব্লিউ
sin theta ebong amra kintu answer ta plus e asha korchilam karon eta ki je dike thela dise lokta uttre se kintu shei eki dike dekho mg upore dike h ta kintu upore dike so s sin theta ke amra short abar likhte pari mg h to je kono bhabi hok na keno mention kore diba kar dhara kito kache to kajer ara ekta simple onko je erokom bittho pothe ekta bostu ghurteche tale prottek point e tar beger dik hobe sporsho borobor तो बोला से वो इस पार्श्व के साथे शायद डिग्री कोने तुम्हें पौने नौ न्यूटन बॉल दी ताकि टांते सो पूरा बीत तो बराबर बोर। तारे क्रितो का छोटो वही बोल दरा जे बीत तो बेशक तो दो मीटर तो हम लोग इरकों कॉम्प्लेक्स ऑफ को पायले शूटर का डबली कोल्ड एफएस लीग बोना तो बेटर एकदम जनरल फॉर्मूला all the times theta ta koto bole dise sporsho ke shonge 60 degree tale ashole cos theta etao kintu constant ei onker khetre sob khetre na tale ekmatro variable ki dx tale ei khudro khudro prottekta ongsher khudro khudro shoron jodi jog korte pari ashole amra ki pura bitter poridhi ta pabo na tale amra likhte pari f cos theta into tar poridhi 2 pi r tale ekhane sob jani f hocche 15 cos hocche 60 degree r 2 pi radius hocche 2 solve kore ber kore এখানে কৃতকাজের আরেকটা অঙ্ক y অক্ষ হচ্ছে f মানে বলের মানগুলো আর এখানে হচ্ছে x কিন্তু এখানে দিকের কথা কিছু বলেনি তার মানে আমরা ধরে নিতেছি এখানে বল আর দিকে একই দিকে হ্যাঁ তাহলে অ্যাঙ্গেলগুলো মেনশন করা থাকতো তাহলে বল আর দিক একই দিকে কিন্তু বলের মানটা চেঞ্জেবল তো বুঝতে পারতেছি ফর্মুলা কি w ইন্টিগ্রেশন অফ f dx f x লিখতে পারবো না কারণ সেই ক্ষেত্রে ধ্রুব বল হওয়া লাগে পুরো রাস্তায় বাট এখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে এক একটা বলের মান তা কি ইন্টিগ্রেট করলে কি পাবা টোটাল কাজ আর মনে আছে তো ইন্টিগ্রেশন মানে কি इंडिकेशन मैंने क्षेत्र फल निर्णय करा तो लाम अंदर ये ऑन क्या शाले लाल एरिया टक बेर कोरे फलते वाले काजे पुरी मन पे देखो तो लाम पहले मांग शे क्षेत्र फल शून्नो ये ऑन शे जनों क्षेत्र फल की पत्ते टाइप तो क्षेत्रों सो क्वाइट सिंपल एक लोग चो वन टू थ्री फोर है तो लाम तो टू कुछ वन ए टू আর এতটুকু ক্ষেত্রফল কত +10 তাহলে কি পাচ্ছি 20 20 কাটা 10 আর 10 20 তাহলে এত জুলই হবে কৃতকাজের পরিমাণ তো এরকম একটা সুন্দর অঙ্ক আছে যে একটা লাঠি প্রথমে আসে ভূমিতে তো সেখান থেকে আমি এটাকে খাড়া উচ্চতায় নিয়ে আসলাম কৃতকাজ কত তো প্রথম দর্শনে মনে হবে যে লাঠির প্রথমে শূন্য উচ্চতায় আছে আর লাঠির পরে h উচ্চতায় আসছে h হচ্ছে তার পুরো লেন্থ এখানে হাইট তাহলে মনে হতে পারে কাজটা হচ্ছে mgh खेल करो এটাকে তোলার জন্য যে কষ্ট করতে হইছে এটাকে তোলার চেয়ে তার চার একটু কম এটাকে তোলার জন্য তার চার কম এটাকে তোলার জন্য কোনো কাজই করতে হয় না তার মানে এভাবে সব কয়টাকে এমজি এস বলে দিলাম মিন করে প্রথমটাকেও তুমি তুলছ এই উচ্চতায় পরের বিন্দুকেও এই উচ্চতায় এরকম লাঠিতে যতগুলো বিন্দু আছে সব কয়টাকে এই উচ্চতায় তুলছ ফলে তুমি লিখতে পারতেছো এম1 জিএইচ এম2 জিএইচ প্রত্যেকটা এই উচ্চতায় তুলছ দ্যাট ইজ জিএইচ কমন নিলে এম1 এম2 অর্থাৎ এমজিএইচ এটার मीनिंग দ্বারা তো এটা যে পুরো লাঠিটা ধরে তুমি এই উচ্চতায় তুলে ফেলছো কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল যেটা আলাদা এক একটা বিন্দু তুলতে এক এক রকম কাজ করতে হয় তাই এখানে আসলে স্মরণ নিয়ে কাজ হবে না গড় স্মরণ নিয়ে কাজ করতে হবে তো আমি এই অঙ্কটার তিনটা মেথড দেখাবো নট নেসেসারিলি যে তোমাদের अप्लाई করতে হবে তোমাদের डिफरेंट দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা ভাবনা করার একটা সুযোগ আসবে সবচেয়ে সহজ মেথডটা এখন দেখাচ্ছি গড় স্মরণ তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করি খেয়াল করো প্রথমেই তোমাকে বিবেচনা করতে হবে যেটা শুরুতে আদি উচ্চতা কত বুঝতে পারছিস আদি উচ্চতা হচ্ছে 0 কিন্তু সেটা লাঠির আদি উচ্চতা না ভার কেন্দ্রের এই যে এখানে ভার কেন্দ্রের আদি উচ্চতা দেখো আর শেষ উচ্চতাটা খেয়াল করছো h না কিন্তু h/2 কারণ খাড়া অবস্থায় লাঠির ভার কেন্দ্র থাকবে মিড পয়েন্টে তাহলে ভার কেন্দ্রের স্বরণ কত হবে h/2 0 দ্যাট ইজ h/2 তাহলে আমরা যে সারা জীবন ফর্মুলা লিখলাম mg h এই hটা উচ্চতা না অবশ্যই মনে রাখবা hটা উচ্চতা না রাদার এটা হচ্ছে ভার কেন্দ্রের স্বরণ गड़ सरण 
যে আমরা তো দেখলামই কাজ যেহেতু শূন্য থেকে শুরু করে এমজিএইচ পর্যন্ত অনেক রকম কাজ করতে হয় তাদের অ্যাভারেজ কাজটাই আমাদের হেল্প করবে পুরোটা বের করতে তাহলে কি করা যায় প্রথম কথা এখানে মিনিমাম স্মরণ কত জিরো আর ম্যাক্সিমাম স্মরণ কত এইচ মানে কোনো একটা বিন্দুর জন্য সরতেই হয় নাই আর একটা বিন্দুর জন্য ম্যাক্সিমাম এইচ পর্যন্ত সরতে হয়েছে তাহলে যে মিনিমাম বা আদি আর শেষ উচ্চতা তাদের অ্যাভারেজটা হচ্ছে জিরো প্লাস এইচ ডিভাইডেড বাই টু দ্যাট ইজ গড় স্মরণ হবে এইচ বাই টু এইচ বাই টু তাহলে আমাদের কৃত কাজ ডাব্লিউ ইকাল টু কী হবে এম জি তারপর গড় স্মরণ এবং সেটা আমাদের এই ক্ষেত্রে এইচ বাই টু কিন্তু গড় স্মরণ দিয়ে অঙ্ক করার ক্ষেত্রে অবশ্যই অবশ্যই মনে রাখতে হবে বস্তুটা যাতে সুষম বস্তু হয় সুষম বা ইউনিফর্ম সুষম বস্তু বলতে আমরা কি বুঝবো একটা লাঠি বলো ডেস্ক বলো বা যে কোনো বস্তু বলো তার সব জায়গায় ভর সমানভাবে বন্টন করা থাকতে হবে এক জায়গায় বেশি ভারী আরেক জায়গায় ঘনত্ব কম এমন হলে চলবে না ওকে আমরা এখন আরেকটা মেথড দেখাবো এতে করে আমরা পুরোপুরি ক্লিয়ার হতে পারবো যে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে কাজ যে আলাদা আলাদা হয় এই মেথডটা একটু কঠিন কিন্তু এটা তোমাদের চিন্তা ভাবনাকে আরো ডেভেলপ করবে ফর শিওর কারণ এখান থেকে পুরোপুরি ইনসাইট পাবো কেন ওগুলো গর্ষর হচ্ছিল কিংবা আলাদা আলাদা কাজ কেন বিবেচনা করিনি তাহলে খেয়াল করে দেখো আমরা একবারে কাজটা করতে পারতেছিলাম না কেন কারণ প্রত্যেকটা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট উচ্চতায় উঠছে ফলে আমরা কেন বিবেচনা করতেছি না অনেক ক্ষুদ্র একটা সেগমেন্ট নেই ক্যালকুলাসে যেমন কারো অনেক ক্ষুদ্র একটা দৈর্ঘ্য নিলাম যার দৈর্ঘ্য হচ্ছে ডিএক্স এবং আমরা ধরলাম প্রতি একক দৈর্ঘ্যের ভর একক দৈর্ঘ্যের ভর সে হতে পারে এক সেন্টিমিটার মানে তোমার স্কেল অনুসারে সেই একক দৈর্ঘ্যের ভর ধরলাম মিউ এই লাঠিটার সো বুঝতেই পারতেছো লাঠিটার দৈর্ঘ্য আসলে কত একটু আগে আমরা খেয়াল করছি লাঠির দৈর্ঘ্য ছিল এইচ তার মানে এইচ দৈর্ঘ্যের ভর হবে क्षुद्र अंश तोलार्षुद्र क्षुद्र अंश मिउ डी एक्स তাহলে তার জন্য ক্ষুদ্র কৃত কাজ কি হবে একটা ভর এম যদি হয় তাকে যদি এইচ উচ্চতায় তুলি তাহলে কৃত কাজ হয় এম জি ইন্টু এইচ তাহলে এখানে ম্যাথ টুকু হচ্ছে মিউ ডি এক্স এম তারপর জি আর উচ্চতা কত এক্স তাহলে এখানে ক্ষুদ্র কাজ হচ্ছে এতটুকু তাহলে টোটাল কাজ হবে তার ইন্টিগ্রেশন ইন্টিগ্রেশন অফ ডি ডাব্লিউ দ্যাট ইস মিউ এক্স জি তারপরে ডি এক্স এর লিমিট হবে জিরো থেকে এইচ কারণ কি কারণ এই যে ছোট্ট সেগমেন্টটা এটা এই কোনায় থাকতে পারে এখানে থাকতে পারে এবং সর্বোচ্চ এইচ দূরত্বে থাকতে পারে তার মানে স্টার্টিংও থাকতে পারে জিরো দূরত্বে বা ম্যাক্সিমাম দূরত্বে এইচেও থাকতে পারে তাই লিমিটটা হবে জিরো থেকে এইচ আর মিউ কনস্ট্যান্ট কারণ আমি বলে নিয়েছিলাম এটা হচ্ছে তোমার কি সুষম লাঠি সো একক দৈর্ঘ্যের ভর সবসময় কনস্ট্যান্ট জিও কনস্ট্যান্ট তাহলে থাকলে পরে এক্স ডি এক্স লিমিট জিরো থেকে এইচ তাহলে দেখতে পাচ্ছি মিউ জি আর ওখানে থাকবে এক্স স্কোয়ার বাই টু ইন্টিগ্রেশন করলে তাহলে জিরো থেকে এইচ কি পরে থাকবে টুটা বাইরে নিয়ে আসলাম একবার থাকবে এইচ স্কোয়ার আরেকবার থাকবে জিরো তাহলে থাকলো কি মিউ জি ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু এইচ স্কোয়ারকে ভেঙে লিখলাম এইচ ইন্টু এইচ ওকে তাহলে আমরা একটু এই পাশ থেকে লিখি এবার খেয়াল করো ওখানে থাকলো মিউ জি বাই টু এইচ ইন্টু এইচ এর মধ্যে আবার খেয়াল করে দেখো মিউ ইন্টু এইচকে আমরা কী নামে ডাকবো টোটাল ভর একক দৈর্ঘ্যের পর মিউ পুরো দৈর্ঘ্যের হচ্ছে মিউ ইন্টু এইচ তাহলে মিউ ইন্টু এইচ আমরা একসঙ্গে নিয়ে জি এইচ বাই টু এটাকে আলাদা করে লিখলাম তাহলে এটা হয়ে যাচ্ছে এম জি এবং বুঝতে পারতে আমাদের অ্যান্সার মিলে গেছে গড় স্মরণ ছিল এইচ বাই টু ভার কেন্দ্র স্মরণ ছিল এইচ বাই টু আর এই ইন্টিগ্রেশন মেথডে আমরা প্রত্যেকটা ছোট্ট ছোট্ট সেগমেন্টের কাজ আলাদাভাবে বিবেচনা করে অ্যান্সার পাচ্ছি কি এইচ বাই টু সো বুঝতে পারতেস যে কোনো পার্সপেকটিভ থেকে অঙ্কটা সঠিক তো একই কথা প্রযোজ্য চৌবাচ্চার অঙ্কগুলোর ক্ষেত্রে অনেকে কিন্তু কুয়ার চৌবাচ্চা গুলিয়ে ফেলি মনে রাখবা কুয়ার ক্ষেত্রে হচ্ছে এই যে ছবিতে পার্থক্য বুঝতে পারবো কুয়ার ক্ষেত্রে হচ্ছে পানি থেকে একদম গভীরতায় এবং পানির লেভেল কখনো নামবে না আমরা গেস করে নেব আর চৌবাচ্চাটা থাকবে পুরোটা ভরা পুরা ভরা বলতে একদম তলায় থাকবে না আর কি বিভিন্ন হাইটে থাকতে পারে এবং সেগুলো থেকে পানি তোলার সাথে সাথে লেভেল চেঞ্জ হতে থাকবে তো আমরা এখন যে অঙ্কগুলো করবো এগুলো চৌবাচ্চার অঙ্ক কুয়ার চৌবাচ্চার সাথে মেন ডিফারেন্সটা কোথায় খেয়াল করো আমরা যখন বালতি দিয়ে কুয়া থেকে পানি তুলবো তখন দেখো প্রত্যেকটা পানি কিন্তু আসতেছে এই এত উচ্চতায় তার আগ পর্যন্ত কিন্তু আমরা কোনো হেল্প পাচ্ছি না কারণ পানি এই লেভেলে নাই একদম বালতিকে ফেলতে হবে এইচ উচ্চতায় তারপর টেনে তুলে নিয়ে আসতে হয় তাহলে এখানে প্রত্যেক করার জন্য আসলে কাজ করতে হচ্ছে আমাদের এম জি এইচ তাই এক্ষেত্রে ফর্মুলা হচ্ছে সরাসরি এম জি ইন্টু এইচ বাজ আমরা যদি চৌবাচ্চার ক্ষেত্রে খেয়াল করি তাহলে খেয়াল করো এই পুরাট
আরো বেশি কষ্ট এখান থেকে তুললে আর একটু বেশি কষ্ট স্লাস সারফেস থেকে তুললে পরে ওইখানেই একমাত্র কৃত কাজ হয়েছে তোমার এমজিএইচ খেয়াল করছো আগে লাঠির অঙ্কটার অবিকল কিন্তু প্রথম লেয়ারের জন্য কাজ নেই এরপর আর একটু বেশি কাজ লাস্টে একদম শেষে হচ্ছে কাজ এমজিএইচ তাই তুমি কখনোই বলতে পারো না এক্ষেত্রে কুয়ার থেকে বা চৌবাচ্চা থেকে পুরো পানি খালি করে ফেললে কৃত কাজ ডাবলি কল টু এমজিএইচ এটা কিন্তু অন্যায় দাবি হবে কারণ তোমার প্রত্যেক লেয়ারে এমজিএইচ কাজ কিন্তু হয় না সো এটাও আমার সেই গড় স্মরণ দিয়ে পড়তে হবে তাহলে এরকম একটা ছোট অঙ্ক আছে সাপোজ যে কুয়াটা পুরো ভরা না এইচ বাই টু উচ্চতা পর্যন্ত ভরা এটাকে পুরো খালি করে ফেলতে হবে তো গড় স্মরণ দিয়ে অঙ্ক কোয়াইট সিম্পল এম জি ইন্টু হাইট লিখবো না গড় স্মরণ লিখতে হবে তাহলে আমরা দেখি আদি উচ্চতা কত এইচ বাই টু তার শুরুতে এই কাজটা তোমাকে করতে হবে এম জি এইচ বাই টু শেষের সর্বোচ্চ একদম নিচের তলার জন্য কাজ কত করতে হবে এইচ তাহলে আদি শেষ ডিভাইডেড বাই টু তাহলে এটা হলো গড় স্মরণ তাহলে এখান থেকে সল্প করলে কী দেখতে পাবো এম জি এখানে থ্রি এইচ বাই ফোর তাহলে গড় স্মরণ দিয়ে আমরা অঙ্কটা করতে পারলাম এবং কনসেপ্টটা কোয়াইট ক্লিয়ার যেহেতু প্রত্যেক লেভেলে আলাদা আলাদা কাজ তাহলে সেই ক্ষেত্রের মধ্যে গড় কাজটা বিবেচনা করতে হবে তাহলে এম জি এটা তো কোনো চেঞ্জ হবে না চেঞ্জ টুকু হবে শুধু স্মরণের ওকে না আমরা ওইটা একটু ডিফারেন্ট মেথডে করে দেখাচ্ছি তাই চৌবাচ্চার এই অঙ্কটার সাথে লাঠির আগের অঙ্কটা একটু অ্যানালজি দেখাই মনে আছে লাঠির পুরোটা আমরা ডিফারেন্ট উচ্চতায় তুললেও একটা জিনিস যেন লাঠিকে ভাবা যায় এটা একটা মাত্র বিন্দুতে সমস্ত ভর নিহিত ভার কেন্দ্র তাহলে ভার কেন্দ্র কত উচ্চতায় তুলছিলাম মনে আছে এইচ বাই টু উচ্চতায় ফলে এম জি এন টু ভার কেন্দ্রের স্মরণ দিলেই আসলে আমাদের কী হয়ে যাচ্ছিল টোটাল কাজ তো একইভাবে আমরা যদি এখানে পানির ভার কেন্দ্র বর্তমানে হচ্ছে এই পয়েন্টে সেখান থেকে তুলে নেব কোথায় এই উচ্চতায় মানে এই স্মরণটুকু যদি বের করতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের কাজ হয়ে যাবে তাহলে সেটা কিভাবে বের করা যায় খেয়াল করো আমরা একটু টু ডি ছবি আঁকি দেখতে সুবিধা হবে তাহলে পানি আছে এইচ বাই টুতে তাহলে ভার কেন্দ্র কি এখানে না সাপোজ এটাকে জিরো ধরলাম তাহলে এটা কি এইচ বাই ফোর এটা হবে এইচ বাই টু আর ফোরাটা হবে এইচ তাহলে আমি কি বলতে পারি এতটুকু হচ্ছে এইচ আর এতটুকু হচ্ছে এইচ বাই ফোর তাহলে এতটুকু সরাইছি না আমরা ভার কেন্দ্রকে এই পুরো পানিটাকে তুলে আমরা কোথায় নিয়ে আসবো এইচ উচ্চতায় তাহলে ভার কেন্দ্র সরছে কিন্তু এতটুকু ওকে কেউ আবার ভাবা না তুলে আবার আরও উপরে নিয়ে যাচ্ছে ওগুলো কিন্তু ম্যাথে কনসিডার করতেছে পুরোটা এই তলের মধ্যে আছে তাহলে ভার কেন্দ্র স্মরণ হবে ডেল এক্স ইকুয়াল টু এইচ মাইনাস এইচ বাই ফোর কত থাকলো থ্রি এইচ বাই ফোর এবং আশা করি বুঝতে পারতেছো আগের অ্যান্সারও তাই ডাবলিউ ইকুয়াল টু এম জি ইন্টু ভার কেন্দ্র স্মরণ থ্রি এইচ বাই ফোর যেটা একটু আগে আমরা বের করছি গড় স্মরণ দিয়ে তো লাঠির অঙ্কের মতো এই অঙ্কটাও আমরা আরেকটা থার্ড মেথডে করতে পারি ইন্ডিকেশন দিয়ে তাহলে ওখানে আমরা কি ধরে নিয়েছিলাম মনে আছে যে একক দৈর্ঘ্যের ভর ওকে তাহলে আমরা এখানে ধরে নেব একক আয়তনের ভর ওটাই তো ঘনত্ব তাহলে একক আয়তনের ভর ধরে নিচ্ছে রো মানে ঘনত্ব ধরে নিলাম রো এখন দেখি তো ছোট্ট একটা টুকরা নিলাম এই যে আমাদের এইখানে ধরলাম রেফারেন্স রেফারেন্স থেকে এক্স গভীর একটা পাতলা স্লিপ ধরলাম যার পুরুত্ব হচ্ছে ডি এক্স এবং প্রস্তুতের ক্ষেত্রফল হচ্ছে এ তাহলে আমরা কি বলতে পারি ক্ষেত্রফল ইন্টু উচ্চতা না ডি এক্সটা তাহলে একটা একটা আয়তাকার ঘন বস্তু যার ক্ষেত্রফল ইন্টু উচ্চতায় হচ্ছে আয়তন তাহলে এই পাতলা অংশের আয়তন হচ্ছে এ ডি এক্স তাহলে তার আয়তনের ভর হবে রো এ ডি এক্স ওকে তাহলে আমরা ভর পেয়ে গেলাম মানে এম তাহলে এই ছোট্ট অংশকে নাড়াতে হলে কি পরিমাণ কাজ করতে হয় আমরা সেটা জানি তাহলে সেই ছোট্ট কাজ হবে ডি ডাবলিউ ইকুয়াল টু এই ছোট ভর ইন্টু জি এম জি আর উচ্চতা নড়াচড়াটা হবে কি এক্স কারণ এই লেভেল থেকে আমাকে একদম এই লেভেল নিয়ে যেতে হবে তার মানে কতখানি সরণ এক্স পরিমাণ সরণ তাহলে এবার আমরা কি করতে পারি টোটাল ডাবলিউ হবে ইন্টিগ্রেশন হবে এটা রো কনস্ট্যান্ট এ কনস্ট্যান্ট জি কনস্ট্যান্ট থাকবে পরে এক্স ডি এক্স এবার লিমিট কিন্তু জিরো থেকে শুরু না খেয়াল করে দেখো আমার প্রথম লেভেল তুলতে হবে কিন্তু এখান থেকে আর শেষ লেভেল তুলতে হবে এখান থেকে তবে ফার্স্ট লেভেল হচ্ছে এইচ বাই টু আর লাস্ট লেভেলটা হচ্ছে এইচ তাহলে আমাদের লিমিট হবে এইচ বাই টু থেকে এইচ ওকে তাহলে রো এ জি আর এক্স ডি এক্সকে বলে আসবে এক্স স্কোয়ার বাই টু লিমিট হবে এইচ বাই টু থেকে এইচ ওকে তাহলে রো এ জি আর ওই টুটাকে আমরা নিচে নিয়ে আসলাম তাহলে পরে থাকলাম এক্স এর জায়গায় এইচ স্কোয়ার মাইনাস এইচ স্কোয়ার বাই ফোর তার মানে রো এ জি বাই টু থ্রি এইচ স্কোয়ার বাই ফোর তাহলে আমরা এইচ স্কোয়ারকে ভেঙে এইচ ইন্টু এইচ লিখবো কেন লিখবো আশা করি আগের অঙ্কের থেকে ধরতে পারছো আমরা এই এইচটিকে এই পাশে নিয়ে আসি তাহলে পরে থাকবে রো এ এইচ জি
मुखे नाना भावेटेशन सर क्षुद्र क्षुद्र अंश क्या लगे फर्मुला शक्तर कन्जार्भेशन शक्ति संरक्षणशीलता खूब इम्पोर्टेंट फर्मुला हम क्च शक्ति प्रबद्धी थ्री डाउन क्च शक्ति प्रबद्ध तो क्च शक्ति प्रबद्ध क्यों बोले क्च शक्ति प्रबद्ध बोले को बस्तु आपर जो तुम एफ बल प्रयोग करो एफ बल धक्काय से जी एफ दूर अतिक्रम कर ओके कृतकाश तो जी बल जी दिखे दिशा से दिखे स्मरण हो फिर कल हो जिरो डिग्री मैं वन तो हम कृतकाज ये दावी कर आगे अवश्य देखातेवर्तन घटे मैंने शक्ति ट्रांसफार कर दी तो एवश्य मैं रखबो क्ज बोलते बुझब शक्ति ट्रांसफार तर मैं हमारे शक्ति बडी वस्तुते ट्रांसफार कर दीते तक ही क्या है तरह प्रमाण ख्याल कर देखो ये गतिशक्ति हाफ एम इ स्कोर तुम एक सार्टन फोर्स दिशो फल गतिशक्ति चेन्ज हो गए तरह मतलब शक्ति एक ढुक से तो एक ही भाव ख्याल करो हमें जो प्राय केंद्रमुखी बल द्वारा क्या है ना तरह अनेक रकम व्याख्या दाँड करें जमन एरक एक वस्तु जो केंद्रमुखी बल कारण घूरते थे तेल देखो बल तो हम केंद्र दिखे समद्रुति घरे बेगर मान सेम थे दिक्ट चेन्ज है द्रुति बेगर मान सेम तीन दावी करते हाफ एम स्कोर गति शक्ति जार तो एर थे हाथुरी आने पूरा भर एम जो भर से पूरा भर टाइम हाथुर पेरेकर को भर नहीं पूरा अंक एजमशन थे पेरेकर भर नहीं बोल चले टेंस टू जिरो तो हमें देखो ओपर थे हाथुरी के झेड़े दिल्ली अवस्था जो झेड़े दी जो एच प्लस एक्स उच्चते आज ख्याल कर देखो तेल एखंड अवस्था तरह मध्य विभव शक्ति कत विभव शक्ति हम एम जी पतन कमे जावा गति शक्ति अर्जन गति शक्ति बेड़े जावा कारण जे दिखे पुष कर मटर भेतर से दिखे ढुके जाए फले मटी कर उल्टा दिखे एक बाधा दर चेषा करें जे बोले पुष कर अपोजिट दिखे एक फर्स देवे थर्ड लग अनुसार तो ये नाम दीसि एफ मटर बाधा बल गड़े बाधा बल कत कारण सब जगह घन तो सेम ना फले मटर बाधा एक भैरि करे यह क्वेश्चन कर समय गड़ बाधा बल कत बुझते आशा करी एखे झेड़े दी विभव शक्ति पतन है गति शक्ति अर्जन कर से गति शक्ति दिए कि ट्रांसफार कर 
f equal to a pashi mg h plus x divided by x. A can x can only come, car bata baller period, mati petter gat second to experiment. Pura h plus x now. Bata ball should be a cock on take it. Jock on take a mati, gata should go. Even got to go gatsen, experiment. The ever to Calgoro, I'm going on a show, own at a pattern with it. A can a bola chilo, pericate cotu porteke, a porazza. But a can a bolo, it on a cooper as a cotu chat as a bola name. কিন্তু এটা পড়তে 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 এসে ওর মাথা যখন হিট করবে ওই সময় ভেলোসিটি বা বেগ হচ্ছে ভি তাহলে একটু খেয়াল করো এই সময় এমজিএস যে বিভব শক্তিটা ছিল সেটা কিসে কনভার্ট হয়ে গেছে গতি শক্তিতে তাহলে আমরা একটু অবশ্যই দাবি করতে পারবো একটু আগে যে এমজিএস পাইছি বিভব শক্তির পতন সেটাই আসলে কনভার্ট হয়েছে হাফ এমবিএস স্কয়ার বা গতি শক্তিতে কারণ বিভব শক্তি পতন হওয়ার কারণে সে গতিটা লাভ করছে শক্তি जस्ट ট্রান্সফার হয় সৃষ্টি হচ্ছে না গতি শক্তি নতুন করে তাহলে আমরা কি দাবি করতে পারি একটু আগে আমরা যেটা লিখতে পারতেছিলাম যে mgh প্লাস r n m x x পরিমাণ দ্যাট ইজ mgx এতটুকু হচ্ছে টোটাল বিভব শক্তির লস বা পতন তাহলে সেটাকে আসলে আমরা আবার দাবি করতে পারি mgh এর বদলে হাফ mv স্কয়ার প্লাস mgx তাহলে দেখো একটু আগের অঙ্কে ডেটা দেওয়া ছিল h ফলে আমরা সেটা ইউজ করে করে ফেলতে পারছি অঙ্ক এবার দেওয়া আছে ভেলোসিটি v এবার সেটা ইউজ করে আমরা অঙ্কটা করে ফেলতে পারবো Equal to Jotariti, Krito Kaj, Bata Bolle Birute, Evita Solkur, and Rabaro, Evita Kurus of the Barbo, Ethical Death, Mati, God Bata Bolle. Ever a rector case in the Gorutu? Ever Jodi horizontal heat Korea, the Kunako particle in Amse, for a big option to pop on his roots of the Barsik in Bagumse, Jodi Amon Hashi horizontal ashe, he velocity the Takarino. Ever in the empty Kuru Pangshina, Karan Kalkora, Akutu the Taklam Rajan, we pop shooting Kuru Chen China. The big option to Jerry Chen's nine high, Shed a comfort of Kuru Shuki to Kuru the Park. The Lamaki the Bikur the Pari, Atasha Emito was a gen. सिम्बल अंक मैं Vx square plus Vy square, Vx still has to be bigger. On the point of function, it is always change. Why not? It always keep V not cos theta not. Or Vy is it a change? Why should it be V not sin theta not minus gt? Even over the solution, we have to take the bigger part. Bigger part to take the part. In the second question, we have to learn. It will be different way. Question that we have to learn is that it is a shokti shongrokhun shilota niti onu shere solve. So shokti shongrokhun shilota niti ki bolle? A at a point A. गतिशक्तिन ভিতরে যখন চলে আসছে তখন দেখো উচ্চতার h নাই উচ্চতা এখন h/2 ফলে স্টিল তার বিভব শক্তি থাকবে কিন্তু সেটা mg h/2 প্লাস এখানে কিন্তু ভেলোসিটি আছে এবং সেটা হচ্ছে v ফলে হাফ m v স্কয়ার যেটা আমাদের নির্ণয় করতে হবে এই ভিটা তো সব গুলো আসলে পারবা mm এম কাটা যাবে ওকে তাহলে হাফ দিয়ে যদি গুণ করি তাহলে 2gh v not স্কয়ার gh v স্কয়ার অতএব v স্কয়ার ইকুয়াল টু v not square plus 2 gh minus gh that is gh that is v equal to root over v not square plus gh for example to eta hocche ekta poly rong ko tumra polo bidhe erokom ko prochur dekho eta same list egulo ki hoy ek pashe ekta je bhari ar ekta ektu halka tole bhari tar dikhe erokom gorano shuru kore poly nicher kono ghor thakbe bole amra bibechona kori na tole e joto tuku name o toto tuku othe er ja toron pura system tar eki toron thake ar amra kibhabe nirnay korte ongo gulo mone pore bolche je 0.05 meter jawar por মানে এটা যখন 0.05 মিটার নিচে নামবে এটা 0.05 মিটার উপরে উঠবে তখন এই সিস্টেমটার বেগ কত তখন এভাবে জিজ্ঞেস করবেন না যে 3 কেজি এর বেগ কত কিংবা 2 কেজি এর বেগ কত কারণ পুরো সিস্টেমটা একই ভেলোসিটি একই ত্বরণ থাকে আমরা ডিটারমিন করে দেখছি এটা অলরেডি তো অঙ্কগুলো কিভাবে করতে মনে করে দেখো এটা নিচে এমজি কাজ করে উপরে টান 
गतिशक्तिम शक्ति निर्णय करते मिलित उठल उच्चतर तो क्वेश्चन कोर्स होते हैं ए बिंदु तक वेलोसिटी दावा सोचे टू मीटर पर सेकंड ए बिंदु तक मोट शक्ति कोतो बी बिंदु तक मोट शक्ति कोतो सी बिंदु तक काइनेटिक एनर्जी बा गोती शक्ति कोतो 
ডি বিন্দুতে বেগ কত সি বিন্দুতে বেগ কত তো একদম সিম্পল অঙ্ক এটা যদি আমরা একটু নিত্যতা সূত্রটা ভালোভাবে অ্যাপ্লাই করতে পারি এ বিন্দুতে খেয়াল করে দেখো বেগ আছে তাহলে অবশ্যই তার গতিশক্তি আছে সো হাফ এম ইন্টু টু স্কোয়ার গতিশক্তি আর সেই সাথে খেয়াল করো এ বিন্দুতে সে একটা উচ্চতায় আছে ফলে এম জি ইন্টু হাইট ওকে তো এটি হচ্ছে তার এ বিন্দুতে মোট শক্তি আর কোনো শক্তি নেই বি বিন্দুতে কি হবে অবিকল এ বিন্দুতে যা আছে কারণ তার হাইটও সেম তাহলে হাইট সেম হলে উপর থেকে পড়বে যখন নিচে কনভার্ট হবে গতিতে গতি থেকে আবার অর্জন করবে বিভব ফলে আসলে মোট শক্তি সেমই থাকবে মোট শক্তি চেঞ্জ হবে না ফ্রিকশন লস আমরা উপেক্ষা করব এবার আসি সি বিন্দুতে গতি শক্তি তো একটু খেয়াল করে দেখো বি বিন্দুতে মোট শক্তিতে গতি আছে তারপর বিভব শক্তি আছে আর সি বিন্দুতে যদি আমরা কোনোভাবে বিভব শক্তিটা বের করে ফেলতে পারি তাহলে পুরো বাকি শক্তিটাই কিসে কনভার্ট মানে ওটাই হবে গতি শক্তি কারণ এখানে মোট শক্তিতে থাকে দুইটা জিনিস বিভব প্লাস গতি এখানেও মোট শক্তিতে বিভব প্লাস গতি তো এখানে যেহেতু উচ্চতা দেওয়া আছে তাহলে আমরা ইজিলি বের করতে পারবো কি এর বিভব শক্তি কত আর এখানে টোটাল এনার্জি ছিল এত তাহলে বাকি পুরাটাই হবে কি কাইনেটিক এনার্জি তাহলে আমরা ইজিলি বলতে পারি কাইনেটিক এনার্জি অ্যাট পয়েন্ট সি হবে বি পয়েন্টে যে মোট শক্তি ছিল সেটা ছিল এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছি ই এস ওয়ান ই বি বলে বি পয়েন্টে যে মোট শক্তি আমাদের অলরেডি বের করা আছে তা থেকে এখন সি পয়েন্টে বিভব শক্তি কত এম জি আর হাইট হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তাহলে মোট শক্তি থেকে বিভবটুকু বাদ দিলে যা করে থাকবে তাই হচ্ছে গতি শক্তি এবার আরেকটা কোয়েশন লাস্টের টাক অ্যান্সার দিন ওই বিন্দুতে বেগ কত তাহলে গতি শক্তি সম্বন্ধে আমরা জানি হাফ এম ওই বিন্দুর বেগের স্কোয়ার হাফ এম বি স্কোয়ার তাহলে এখানে সলভ করে আমরা ভেলোসিটিটা পেয়ে যাবো দ্যাট ইস ভি সি ইকুয়াল টু ওয়ার্ড আর ডি বিন্দুতে বেগ কত কোয়াইট সিম্বল সি বিন্দুতে পুরো শক্তিটা ডি বিন্দুতে এসে কিসে কনভার্ট হবে গতি শক্তিতে কনভার্ট হবে তাহলে আমরা লিখতে পারি ডি বিন্দুতে পুরো শক্তিটাই আসলে বিভব শক্তি প্লাস সি বিন্দুতে যত শক্তি ছিল ওই ওইটি কানেটিক এনার্জিতে কনভার্ট হবে মানে সি বিন্দুর মোট শক্তিটাই ওইখানে গতি শক্তিতে কনভার্ট হয়ে যাবে তাহলে গতি শক্তি সমান আমরা কী জানি হাফ এম ডি বিন্দুর বেগের স্কোয়ার ওটাই হবে সি বিন্দুর মোট শক্তি অতএব এখান থেকে ভি ডিটা আমরা বের করে ফেলতে পারবো তো শক্তি সংরক্ষণশীল তার আরেকটা সুন্দর উদাহরণ সাথে ভর বেগের একটু ব্ল্যান্ড তো দেখতে পাচ্ছ এরকম একটা বস্তু সেটা গতিশীল ইউ ওয়ান তার বেগ আর এম টু ভরের আরেকটা বস্তু ইউ টু তার বেগ তার সঙ্গে আবার কে স্প্রিং ধ্রুবক বলা একটা স্প্রিং যুক্ত আছে তো এরা সবাই এই দিকে গতিশীল তো এর বেগ মনে করো বেশি তাহলে সেই গিয়ে একে আটকে রওনা দিল মানে একে হিট করলো সেই দিয়ে তাহলে সিচুয়েশনটা হবে এম ওয়ান স্প্রিং এম টু এর একটা মিলিত বডি হিসেবে সামনে পোচ করতে শুরু করবে দেওয়া আছে হচ্ছে এম ওয়ান এম টু ইউ ওয়ান ইউ টু এগুলো ভ্যালু দেওয়া আর ওই কেটাও দেওয়া আছে কোয়েশন করছে যখন একে হিট করবে তখন তো চাপায় যাবে স্প্রিং সংকুচিত হবে সেই সংকোচনের পরিমাণটা কত মানে কতটুকু সংকোচন হবে তো এটা আমরা ভর বেগের সংরক্ষণ সূত্র থেকে কি করব প্রথমে এই মিলিত বস্তুর বেগটা বের করি কীভাবে দেখো প্রথমে ধাক্কা ধাক্কির আগে আদি ভর বেগ হচ্ছে এম ওয়ান ইউ ওয়ান এবং ওর আদি ভর বেগ হচ্ছে এম টু ইউ টু এবং স্প্রিং এর আমরা কিন্তু ভর ধরবো না এরপর যখন মিলিত হয়ে যাবে তখন ভরটা হচ্ছে এম ওয়ান প্লাস এম টু এবং মিলিত বস্তুর বেগকে আমরা ধরলাম ভি তাহলে তোমরা এখান থেকে ভিটা বের করে ফেলতে পারবা ওয়েল এবার খেয়াল করে দেখো যখন এটা হিট করবে তখন কিন্তু এটা কমপ্রেসড হয়ে যাবে তার মানে সিচুয়েশনটা তার হবে এমন স্প্রিংটা এখানে বেশ কমপ্রেসড এম ওয়ান ভর এম টু ভর এরা মিলিতভাবে এই ভি বেগে আগাচ্ছে তাহলে আমরা আবার গতি শক্তি সংরক্ষণশীলতা বা শক্তি সংরক্ষণশীলতা কি বলতে পারি শুরুতে শক্তি কত ছিল হাফ এম ওয়ান ইউ ওয়ান স্কোয়ার স্প্রিং এর কোনো শক্তি ছিল না কারণ শিথিল স্প্রিং আর ওর গতি শক্তি ছিল হাফ এম টু ইউ টু স্কোয়ার তাহলে এটা ছিল আগের মোট শক্তি তাহলে এটাই হবে পরের মোট শক্তি তাহলে এটা কি একটা গতি শক্তিতে যাচ্ছে না এবং সেটা কত হাফ এম না এবার দুইটা মিলিত অবস্থায় এম ওয়ান প্লাস এম টু আর দুইটা মিলিত বস্তুর বেগ হচ্ছে ভি তাহলে এই হচ্ছে তাদের মিলিত গতি শক্তি কিন্তু সে একটু বললে কিন্তু চলবে না কারণ এটা অলরেডি চাপায় গেছে সংকুচিত ফলে তার মধ্যে এখন আবার বিভব শক্তি সঞ্চিত ওকে তাহলে এটা আমরা সব করলেই এক্সট্রাকে বের করে ফেলতে পারবো আচ্ছা এটা একটা বেশ সুন্দর অঙ্ক কারণ এখানে একই সঙ্গে তোমার শক্তি সংরক্ষণশীলতা আর সেই সঙ্গে সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স অভিলম্ব প্রতিক্রিয়া এই সবকটার একটা মিলিত ভার্সন এই অঙ্কটায় এই যে সুন্দর একটা জিনিস সেটা তোমরা এর আগেও দেখছো যে অনেক সাইক্লিস্ট আসে না অনেক উপর থেকে গড়ায় পরে তারপর একটা লুক কমপ্লিট করে আবার চলে যায় মানে এরকম অনেকটা অনেক উপর থেকে সাইকেল চালানো শুরু করে একটা পুরো কমপ্লিট লুক শেষ করে চলে যায় তাহলে দেখলে মনে হয় না যে সে কিন্তু এই সময় উল্টা হয়ে যায় পুরো মাথা থেকে নিচে এরপর আবার কন্টিনিউ
যে এটা মিনিমাম কত হাইট থেকে যদি জাম্প করা শুরু করে তাহলে এটা কোনোভাবে লুক কমপ্লিট করে চলে আসবে কোনোভাবে বলতে আমরা বুঝব এটা যখন এখানে আসবে তখন এখানে কোনো চাপ দিতে পারবে না এখানে অটোমেটিক অবিলম্ব প্রতিক্রিয়া বা তার উপর চাপটা শূন্য হয়ে যাবে এবং তারপর সে কমপ্লিট করে চলে আসবে তো সেই এইজটাই আমরা ডিটারমেন্ট করতে যাচ্ছি তো তার আগে একটু খেয়াল করুন প্রত্যেক পয়েন্টে এম জি কোন দিকে কাজ করবে অল দ্য টাইমস খাড়া নিচের দিকে আর অবিলম্ব প্রতিক্রিয়া কোন দিকে তলের সঙ্গে লম্ব দিকে তাহলে সে যদি এই পয়েন্টে থাকে তাহলে এই স্পর্শ মানে তল তলের সঙ্গে লম্ব দিকে হবে অবিলম্ব প্রতিক্রিয়া এই পয়েন্টে যদি থাকে এই তলের সঙ্গে লম্ব দিকে হবে তার প্রতিক্রিয়া তাহলে এখানে তলের সঙ্গে লম্ব দিকে এই যে তার প্রতিক্রিয়া ধরলাম আর এবং সেটা হবে কত আমরা জানি শূন্য আর এম জি কাজ করে কোন দিকে নিচের দিকে এম জি সব সময়ের জন্য খারে নিচের দিকে তাহলে এদের লোকটি কত এম জি প্লাস আর ওকে আর এই দুইটা মিলিতভাবে যোগান দিতে হবে কি কেন্দ্রমুখী বল এম ভি স্কোয়ার বাই আর আর হচ্ছে এই বৃত্তের ব্যাসার্ধ আর এই ভিকে আমরা নাম দিলাম এই পয়েন্টের বেগ সাপোজ ভি টু আমরা এখানে নাম দিলাম ভি টু আর নিচের দিকের বেগটাকে বললাম ভি ওয়ান তাহলে একটু খেয়াল করে দেখো এখানে কিন্তু অবিলম্ব প্রতিক্রিয়া বা চাপ সে পাবে না তাহলে আলটিমেটলি থাকতেছে কি এম এম কাটা ভি টু স্কোয়ার ইকুয়াল টু আর জি অত ভি টু ওই হাইয়েস্ট পয়েন্টের ভ্যালোসিটিটা আমরা বের করে ফেলছি আর ইন্টু জি এটাও কিন্তু অনেক সময় অঙ্কে আসে সেটা আমরা মনে রাখবো যে হাইয়েস্ট পয়েন্টের ভ্যালোসিটি কত হবে যদি চাপ শূন্য হয় এখন একটু খেয়াল করে দেখি যে এই পয়েন্টে যখন বস্তুটা ছিল তখন তার মধ্যে সমস্ত শক্তি কি বিভব শক্তি সো এম জি ক্যাপিটাল এইচ আর গতিশক্তিটা কত হবে জিরো কারণ এখানে সে জাস্ট স্থির বস্তু ছেড়ে দেওয়া অবস্থার মতো নিচে পড়া শুরু করছে সো তার ইনিশিয়ালি কোনো গতি নেই বা মুভমেন্ট নেই একই অবস্থা এবার এই পয়েন্টে চিন্তা করি তার মানে শক্তি সংরক্ষণশীলতা খাটাচ্ছে এই পয়েন্টে আর এই পয়েন্টে তাহলে এখানে পুরাটাই বিভব শক্তি আর এখানে গতিও আছে আর সেই সাথে একটা উচ্চতাও আছে তাহলে এখন সে কত উচ্চতায় আছে এম জি ইন্টু এ দেখো ব্যাস পরিমাণ তাহলে আর হচ্ছে ব্যাসার্থ ব্যাস হবে টু আর তাহলে এটা হচ্ছে তার বিভব শক্তি আর ক্যানেটিক এনার্জি কত হবে যেহেতু বেগ হচ্ছে ভি টু হাফ এম ভি টু স্কোয়ার তাহলে দেখো শক্তি সংরক্ষণশীলতা বিভব প্লাস গতি বিভব প্লাস গতি তাহলে এখান থেকে আমরা কিছু ক্যালকুলেশন করি এম এম কাটা তাহলে থাকতেছে জি এইচ ইকুয়াল টু জি ইন টু টু আর প্লাস হাফ ভি টু স্কোয়ার তাহলে ভি টু এর স্কোয়ার কত হবে আর ইন্টু জি তাহলে কি পরে থাকে খেয়াল করো জি আমরা কাটা দিতে পারি তার মানে ক্যাপিটাল এইচ হতে হবে ইকুয়াল টু টু আর প্লাস হাফ আর মানে টু পয়েন্ট ফাইভ আর বা ফাইভ বাই টু আর তাহলে বুঝতে পারতেছো এটার দুই হচ্ছে ব্যাস এবং সে যদি এখান থেকে যাত্রা শুরু করে তাহলে সে কিন্তু লুক কমপ্লিট করতে পারবে না তারও আগে শূন্য হয়ে নিচে পড়ে যাবে এখানে বলছে আর আই আর তার মানে এটা দুই আর আরও আধার পরিমাণ যদি এই পরিমাণ উপরে থাকে এবং সেখান থেকে যদি পড়ে তাহলে সে কোনো মতে লুক কমপ্লিট করে তারপর চলে আসতে পারবে এই অঙ্কটা শক্তি রূপান্তরে আর একটা সুন্দর উদাহরণ দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা দেয়াল থেকে একটা স্প্রিং এবং তার সাথে একটা বস্তু বাঁধা তো আমরা কি করব এই স্প্রিংটাকে সংকুচিত করব তারপর ছেড়ে দেব তাহলে স্প্রিং সংকুচিত করলে তার মধ্যে পোটেন্সিয়াল জমবে এবং ছেড়ে দিলে সেটা কাইনেটিকে কনভার্ট হয়ে যাবে সেই কাইনেটিক এনার্জি নিয়ে সে এই লুক ঘুরে ফিরবে কিনাটা ম্যাটার না মানে লুক ঘোরার চেষ্টা করতেছে কিন্তু এই লুকটা আবার একদম মসৃণ লুক না তার মধ্যে ঘর্ষণ বল আছে এবং দেওয়া আছে সেই ঘর্ষণ বলের মান হচ্ছে পাঁচ নিউটন এবং এই লুপের ব্যাসার্ধ হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার্স আর বলে দিছে এটা যখন চেপে ছেড়ে দিলাম তখন এই পয়েন্টে বেগ হয়ে গেছে এলেভেন মিটার পার সেকেন্ড কোয়েশন করছে তাহলে আমি কতটুকু সংকুচিত করছিলাম দেওয়া আছে স্প্রিং এর স্প্রিং গুণাঙ্ক পাঁচশো নিউটন পার মিটার আর এই যে এখান থেকে লুক কমপ্লিট করতে গেল এই বি পয়েন্টে পৌঁছার পর এইখানে বেগটা কত হবে ভিভি ইকল টু ওয়াচ তো আমরা কয়েকটা ইজিলি বের করতে পারি এক্স এর পরিমাণটা কত কারণ আমি যখন একে এক্স পরিমাণ সংকুচিত করছি তাহলে ওই স্প্রিং এর মধ্যে সংকুচিত করার ফলে সঞ্চিত শক্তি হবে হাফ কে এক্স স্কোয়ার এরপর সেটাই এই পয়েন্টে কিসে কনভার্ট হয়ে গেছে গতিশক্তিতে কারণ এখনো সে একই লেভেল আছে সো উচ্চতা যেহেতু বাড়েনি বিভব শক্তি শূন্য তাহলে ওখানে গতিশক্তি থাকবে হাফ এম ভি এ স্কোয়ার তো ভি এ এর ভ্যালু দেওয়া আছে এলেভেন কে এর ভ্যালু জানা আছে সো এখান থেকে সলভ করলে আমরা প্রথমেই একটা অ্যান্সার পেয়ে যাচ্ছি এক্স এর মানটা কত কতটুকু কমপ্লিট আমি করছিলাম এরপর আবার দেখো এই যে এটা কমপ্লিট করছে সো এখানে আমরা আবার শক্তি সংরক্ষণশীলতা খাটাতে পারি মানে এ বিন্দুতে মোট শক্তি এ বিন্দুতে কোনো বিভব শক্তি আছে কি না নাই গতি শক্তি আছে কি না অবশ্যই কারণ ওখানে বেগ দেওয়া আছে এলেভেন তাহলে হাফ এম ভি এ স্কোয়ার আর এ বিন্দুতে দেখো যে শক্তি পাইছে সেইটাকে লস করতে 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 সে এখানে গেছে লসটা কেন হয়
পুরা বৃত্ত যদি থাকতো তাহলে অতিক্রম করতো টু পাইয়ার পরিধি কিন্তু এখন বৃত্ত এই পাশ কিন্তু নেই ফলে সে অতিক্রম করছে অর্ধ পরিধি দ্যাট ইস পাই ইন্টু আর টু পাইয়ারের অর্ধে ফলে এতটুকু লস কিন্তু সেটা অবশ্যই আমাকে যোগ করতে হবে কারণ শক্তি দুই পাশ সমান থাকতে হবে প্লাস এই অবস্থায় অবশ্যই তার গতিশক্তি আছে আর আছে বলে আমরা কিন্তু বেগটা বের করতে বলছি বি বিন্দুতে তাহলে গতিশক্তিটা কত হাফ এম ভি বি স্কোয়ার সেই সাথে এই অবস্থায় বিভব শক্তি আছে কারণ ভূমি থেকে সে এখন একটা সার্টেন উচ্চতায় এবং সেই উচ্চতা কত এই বৃত্তের ব্যাস এবং সে ব্যাস হচ্ছে টুয়ার ফলে এম জি এইচ যে আমরা পড়তাম এম জি এইচ সেই হাইটেই হচ্ছে ব্যাস ওকে তাহলে এখান থেকে আমাদের বের করতে হবে হচ্ছে বি বিন্দুতে বেগ কত ভি বি ইজিলি বের করা যাবে কারণ এখানে ম্যাস জানা আছে আমাদের এ বিন্দুতে দেওয়া আছে ইলেভেন মিটার পার সেকেন্ড ফ্রিকশন ফোর্স দেওয়া আছে রেডিয়েশন মান আমরা জানি এবং এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি সবই জানা আছে সো এখান থেকে বি বিন্দুতে বেগ আমরা বের করতে পারি তো এখানে প্লাসের সঙ্গে ভর বেগের সংরক্ষণ সূত্রের এবং সেই সাথে শক্তি সংরক্ষণশীলতা নীতি ওভারঅল একটা মিক্সচার বলা আছে সিক্সটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে একটা প্রজেক্টাইল তুমি নিক্ষেপ করছো তো তোমরা অ্যাঙ্গি বার্ড খেলার সময় অবশ্যই দেখছো যে অনেক সময় একটা পাখিকে ছুঁড়ে মারার সময় সেটা তিন চারটা টুকরো হয়ে যায় এবং ডিফারেন্ট প্লাস পথে পড়ে তো এরকম একটা সিচুয়েশন এটা উঠতে 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 যখন এই মাথায় চলে আসছে তখন এটা বিস্ফোরণ ঘটছে এবং এম ওয়ান এবং এম টু দুইটা আলাদা আলাদা ভরে সে বিভক্ত হয়ে পড়ছে তো এখন কোয়েশন করছে তারা যখন মাটিতে পড়বে তাদের মাঝখানে গ্যাপটা কত হবে তো অঙ্কটা আমরা এভাবে করি এই পয়েন্টে এসে খেয়াল করো আদি ভর বেগটা কত ধরলাম টোটাল ভর ছিল এম এবং ওই বিন্দুতে বেগ দেওয়া আছে ইউ এরপর এটা দুটা টুকরা হয়ে গেছে এবং একই দিকে যেতে বাধ্য কারণ লব্ধি ভর বেগটা একই দিকে হবে সো সাপোজ এম ওয়ানটার বেগ প্যাস হচ্ছে ইউ ওয়ান যেগুলো আগে ছিল শূন্য এই যেগুলো আমরা লিখি নেই এম ওয়ান আর ইউ ওয়ান আলাদা আলাদা লিখি নেই আর এম টু যে ভরটা ছিল সেটা বেগ প্যাসে সাপোজ ইউ টু তাহলে আমরা একটা সমীকরণ কিন্তু পেয়ে গেছি এম ইউ ইকাল টু এম ওয়ান ইউ ওয়ান প্লাস এম টু ইউ টু ভর বেগের সংরক্ষণ সূত্র থেকে আর আরেকটা সূত্র এভাবে বলা আছে কোয়েশনের মধ্যে যে এটা ফাটার সাথে সাথে ভেতরে কিছু অন্তস্থ শক্তি ব্যয় করে ফেলছে মানে হিট ছেড়ে দিছে তো তার ফলাফল দেখে গেছে হচ্ছে সে কাইনেটিক এনার্জি এখন ডাবল হয়ে গেছে আগের চেয়ে অনেক বেশি দ্রুত এখন তারা নামতেছে তো কাইনেটিক এনার্জি আগের চেয়ে ডাবল তাহলে আমি কি লিখতে পারি নতুন কাইনেটিক এনার্জি হাফ এম ওয়ান ইউ ওয়ান স্কোয়ার প্লাস হাফ এম টু ইউ টু স্কোয়ার নতুন কাইনেটিক এনার্জি ডাবল হয়ে গেছে আগের কার হাফ এম ইউ স্কোয়ার তাহলে এখানে তুমি আরেকটা ফর্মুলা পাচ্ছ এটা যদি এক নাম্বার ইকুয়েশন এটা দুই নাম্বার ইকুয়েশন হয় বাকি সব ডেটা দেওয়া আছে তাহলে এখানে সলভ করে আমরা কী কী পেয়ে যাব ইউ ওয়ানের মান কত ইউ টু এর মান কত মনে রাখবে এই টুকরা দুটা সমান তো এখন ইউ ওয়ান এবং জানো ইউ টুও জানো এবং তোমরা নিশ্চয়ই জানতাম যে একটা বস্তুর মাটিতে পড়তে কত সময় লাগে সেটা কেবল এবং কেবলমাত্র আদি বেগ যেটা ছিল সেই আদি বেগের ওয়াই অক্ষের উপাংশের উপর ডিপেন্ড করে এর মানে কি সে এক সক্ষ দ্বারা শুধু সামনে যাওয়াটা ডিফাইন্ড হয় তো সামনে সে সারা জীবনে যেতে যাবে তার মানে অসীম সময় ধরে চলতে থাকবে সময়ের সাথে তার রিলেশনটা না কিন্তু ওয়াই অক্ষের দিকে যেতে থাকলে জি এর বাধা পায় ফলে একটা সময় কমে এবং তারপর কি আবার নিচের দিকে নেমে মাটিতে নেমে আসে ফলে মাটিতে নামতে কত সময় লাগবে সেটা ওয়ান এন্ড অনলি ডিফেন্স বাই ভি নট ওয়াই তাহলে আমি কি লিখতে পারি পর্যায়কালটা আসলে অলরেডি ডিফাইন্ড হয়েই গেছে আদি বেগের সাথে সাথে সেটা হচ্ছে টু ভি ওয়াই নট মানে ভি নট সাইন সেটা ডিভাইডেড বাই জি টু ইউ বাই জি তোমরা যেটা পড়তাম বা এক কথা লিখলে টু ভি নট সাইন থেটা নট ডিভাইডেড বাই জি এটা হচ্ছে মাটিতে পড়তে তাতে কত সময় লাগবে তাহলে আমরা এখন হিসাব করতে পারি এই যে টুকরাটা তার বেগ কত বের করছি সাপোজ ইউ ওয়ান আর পরে যে টুকরাটা তার বেগ বের করছি ইউ টু তো এগুলোই তো ডিফাইন করে দেবে সে কত সামনে পড়বে হরাইজেন্টাল ডিস্টেন্সগুলো তাহলে আমরা বলতে পারি কি ডেল্টা এক্স মানে তাদের হরাইজেন্টাল সেপারেশনটা হবে প্রথম যে অতিক্রম করবে কত ইউ ওয়ান ক্যাপিটাল টি আর মাইনাস ইউ টু টি এটা হচ্ছে দ্বিতীয়টা কত হরাইজেন্টাল ডিস্টেন্স অতিক্রম করবে কোথেকে লিখতেছি বুঝতে পারতেছো সেই যে ফর্মুলা এস ইকাল টু কি ভিটি ওকে তাহলে এই হচ্ছে তাদের মধ্যে সেপারেশনটা বের করতে পারবে এগুলো অবজেক্টিভ টাইপের জন্য একটা খুব সুন্দর অঙ্ক আমাদের হিউম্যান হার্ট প্রত্যেক বিটে পঁচাত্তর সিসি রক্ত টেন সেন্টিমিটার পারো চাপের বিরুদ্ধে ডিসচার্জ করে তো দেওয়া আছে পালসের ফ্রিকুয়েন্সি হচ্ছে বাহাত্তর ট্রা পার মিনিট মানে প্রত্যেক মিনিটে বাহাত্তর বার পালস করে আর পারোদের ডেন্সিটি দেওয়া আছে থার্টিন পয়েন্ট সিক্স গ্রাম পার সিসি কোয়েশন করছে হচ্ছে হৃদপিন্ডের ক্ষমতা কত তো আমরা অলরেডি জানি যে ক্ষমতা পি বা পাওয়ার ইকুয়াল টু হবে কি ডাব্লিউ বাই টি পার সেকেন্ডে কী পরিমাণ কাজ করে তো কাজে তো অনেক ফর্মুল
ক্ষেত্রফল ইনটু উচ্চতা তাহলে আলটিমেটলি থাকতেছে কি বল ইনটু সরণ যেটাকে আমরা আসলে কি বলি কাজ আমরা জানলাম কাজ সময় লেখা যায় প্রেসার ইনটু ভলিউম ওকে এখানে পি ফর প্রেসার বা চাপ আর ভি হচ্ছে আয়তন এটা হচ্ছে কাজ তাহলে পাওয়ারটা হবে কি পাওয়ার পি ইকুয়াল টু হবে সরি দুটি পি হয়ে যাচ্ছে তাহলে পি নট লিখলাম পি ভি ডিভাইডেড বাই টি পার সেকেন্ডে কতটুকু কাজ তাহলে এখানে খেয়াল করে দেখো সব দেওয়া আছে আলটিমেটলি পারোতে ঘনত্ব দেওয়া আছে এবং দেওয়া আছে এটার হাইট কত তাহলে আমরা সেই যে জানতাম পি ইকুয়াল টু কি জানি এইচ রো জি পারোত কতটুকু উচ্চতা হচ্ছে পারোতের ঘনত্ব কত নাইন পয়েন্ট এইট তাহলে এখান থেকে আমরা প্রেশারটা বের করতে পারবো ইজিলি আর আয়তন দেওয়া আছে দেখো কত পঁচাত্তর সিসি এটা আয়তন অবশ্যই ওইগুলো কনভার্ট করে নিবো আমি সিসি ফর্মে লিখলাম তোমরা এসে তিনি নিবো সব আর এখানে বলে দিচ্ছে পালসার ফ্রিকুয়েন্সি কত বাহাত্তর পার মিনিট ওকে কিন্তু আমার এখানে প্রতি সেকেন্ডে হিসাব করতে হবে তাহলে বাহাত্তরটা পার মিনিট মানে কি বাহাত্তরটা পার সিক্সটি সেকেন্ড মানে বাহাত্তর বাই সিক্সটি হার্জ বা পার সেকেন্ড তাহলে এটা দিয়ে গুণ করতে পারলে আমাদের কাজ শেষ বাহাত্তর বাই সিক্সটি এই টোটালটি হবে পাওয়ার কারণ আমরা এখন পুরো জিনিসটা কততে ক্যালকুলেট করলাম পার সেকেন্ডে ক্যালকুলেট করছি এবং পার সেকেন্ডের ওয়ার্কটাই হচ্ছে পাওয়ার তো এটা দেখতে পাচ্ছ যে এটা একটা হেলানো তল যার উচ্চতা হচ্ছে এইচ এর উপরে এম ভরার একটা বস্তু আছে বস্তুটা আসলে একটা সিলিন্ডার পাশ থেকে দেখতে পাচ্ছ আসলে মানে আমি একটু থ্রি ডি পার্সপেকটিভ এঁকে তোমাদের দেখাচ্ছি তো এই হচ্ছে একটা থ্রি ডি পার্সপেকটিভ সো বুঝতে পারতেছে এই পাশ থেকে দেখলে মনে হবে একটা বৃত্ত আসলে ঘুরে ঘুরে পড়তেছে তো আশা করি তোমরা বোঝা গেছো হ্যাঁ যখন নিচে পড়বে তখন আসলে সামনে আগাবে অ্যাট দ্য সেম টাইম কি ঘুরতেও থাকবে তার মানে তার দুই ধরনের গতিশক্তি থাকবে আসলে একটা হচ্ছে রৈখিক গতিশক্তি কারণ তার ভার কেন্দ্র রেখা বরাবর আগাচ্ছে অ্যাট দ্য সেম টাইম তার কৌনিক গতিশক্তি কারণ সে ঘুরতে ঘুরতে পড়তেছে তো আমরা এখন আবার সেই শক্তি সংরক্ষণশীলতা নীতি অনুসারেই এই বস্তুটা যখন এখান থেকে সিলিন্ডারটা যখন এখানে পড়বে ওই পয়েন্টের বেগটা আমরা চাচ্ছি মানে এই উচ্চতা যখন নিচে নেমে আসবে তখন তার বেগ কত হবে তো আমরা এভাবে বের করতে পারি এই পয়েন্টে তার মোট শক্তি কত এম জিএইচ এবং তার বেগ কত শূন্য এবং সে ঘুরতেছে কি পরিমাণ সেটাও শূন্য কিন্তু এরপর সে যখন রোল করা শুরু করলো এরকম করে ঘুরতে ঘুরতে নিচে পড়তেছে তখন অবশ্যই তার একটা গতিশক্তি থাকবে একটা হচ্ছে কৌনিক গতিশক্তি হাফ আই ও মেগা স্কোয়ার কারণ আমরা জানি রৈখিক গতিশক্তি হচ্ছে হাফ এম ভি স্কোয়ার এম এর বদলে কৌনিক আসে আই আর ভি এর বদলে আসবে ওমেগা আর সেই সাথে সে যেহেতু সামনেও করে পড়তেছে ফলে আলটিমেটলি তার একটা রৈখিক গতিশক্তিও থাকবে হাফ এম ভি এ স্কোয়ার আমাদের এই ভিটা বের করাই হচ্ছে টার্গেট তাহলে কী পাচ্ছি দেখি এম জি এইচ ইকুয়াল টু হাফ সিলিন্ডার তার অ্যাক্সিসের সাপেক্ষে ঘুরতেছে না খেয়াল করে দেখো একটা সিলিন্ডার একটা সিলিন্ডার যখন তার অ্যাক্সিসের সাপেক্ষে ঘোরে আমরা অলরেডি শিখে ফেলছি তার জড়তার ভাবক হবে এম আর স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু হাফ এম আর স্কোয়ার তাহলে আমরা আইয়ের জায়গায় লিখতে পারি এম আর স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু ওমেগা স্কোয়ার প্লাস হাফ এম ভি স্কোয়ার তাহলে আর একটু ম্যানিপুলেট করলে কী দাঁড়াবে দেখো এখানে এম 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 কাটা যাচ্ছে আমাদের ভি বের করতে হবে ওমেগা আর ভির মধ্যে কিন্তু আবার একটা সম্পর্ক আছে সেই যে ভি সমান ওমেগা ইন্টু আর তাহলে আমরা ওভার লিখতে পারি জি এইচ সমান ওয়ান বাই ফোর ওমেগা স্কোয়ার আর স্কোয়ার মানে ওমেগা আর হোল স্কোয়ার দ্যাট ইজ ভি এ স্কোয়ার প্লাস হাফ ভি এ স্কোয়ার তাহলে আমি যদি চারটি গুণ করি তাহলে পাচ্ছি কি ফোর জি এইচ ইকুয়াল টু ভি এ স্কোয়ার প্লাস টু ভি এ স্কোয়ার দ্যাট ইজ থ্রি ভি এ স্কোয়ার তাহলে আলটিমেটলি থাকতেছে কি ভি এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর বাই থ্রি জি এইচ দ্যাট ইজ ভি সমান রুট ওভার ফোর বাই থ্রি জি ইন্টু এইচ তাহলে মজার জায়গাটা খেয়াল করছিলাম আমাদের এখানে সিলিন্ডার দেখ গোলক দেখ কিংবা অন্য যে কোনো অবজেক্ট দেখ আমাদের চেঞ্জটা কোথায় আসবে চেঞ্জটা আসবে অক্ষের সাপেক্ষে তার জড়তার ভ্রমকের মানটা এবং তোমরা নিশ্চয়ই একটা টেবিল অলরেডি পড়ে ফেলতো সে যে সিলিন্ডারের চক্রবর্তী ব্যাসার্থ কত বা সিলিন্ডারের জড়তার ভ্রমক কত গোলকের জড়তার ভ্রমক কত চাকরির জড়তার ভ্রমক কত রিংয়ের জড়তার ভ্রমক কত তাদের স্পর্শকের সাপেক্ষে কত দ্যাট ইস তোমরা একটা বিশাল চার্ট কিন্তু পড়ছো তো তোমরা চাইলেই কিন্তু গোলক সিলিন্ডার বা অন্যান্য অবজেক্টের জন্য কম্পেয়ার করে দেখতে পারবা এরা যখন গড়িয়ে একদম নিচে চলে আসবে তখন কার বেগ কত বেশি হবে একটা স্পেশাল অঙ্ক এটা অবশ্যই শক্তি সংরক্ষণশীল তারই যে একটা বস্তু যার ঘনত্ব হচ্ছে পানির ঘনত্বকে যদি রোধ ধরি তার ঘনত্ব হচ্ছে পানির ঘনত্বের অর্ধেক তার মানে পানিতে ডুবাই দিলে সে ভেসে উঠবে তো অনেক উপর থেকে ছেড়ে দিছি এই যে ভ্যালু দেওয়া আছে উনিশ দশমিক ছয় মিটার এত উপর থেকে বস্তুটাকে ছেড়ে দিছ এরপর নিচে পড়ে বাড়ি দিছে একটা বাড়িতে অনেকখানি ঢুকে গেছে এক্স পরিমাণ ওটাই আসলে আমা
তখন তার পুরোটাই কনভার্ট হবে কিসে গতিতে হাফ এম ভি স্কোয়ার তাহলে এম জি এস ইকাল আমরা লিখতে পারি হাফ এম ভি স্কোয়ার এই এম হচ্ছে কিন্তু বস্তুটার ভর বা বলটার ভর তাহলে এখান থেকে আমরা ভেলোসিটিটা বের করে ফেলতে পারবো যেখানে কত বেগে হিট করবে এখন একটু খেয়াল করো এটা যখন নিচে নামবে তখন সে কাজ করে ভেতরে যাচ্ছে না কারণ পানি তাকে বাধা দেবে এর বলে বাধা দেবে তাহলে এই যে কৃত কাজটা আমরা কাজ শক্তি প্রবাদ থেকে আবার কি জানি কৃত কাজ হবে গতিশক্তি পরিবর্তন ফলে এখানে তার গতিশক্তি ছিল কি হাফ এম ভি স্কোয়ার আর শেষে গতিশক্তি হয়ে যাবে কত শূন্য তার মানে গতিশক্তি চেঞ্জটা কত হাফ এম ভি স্কোয়ার আর হাফ এম ভি স্কোয়ার তার আসলে কার সমানই এম জি এইচ এর সমান যেটা আমরা জানি অলরেডি তাহলে আমাদের আসলে নির্ণয় করতে হবে কি এক্স তাহলে আমাদের এফটা জানা লাগবে যে এই বস্তুর উপর উপরের দিকে কত বল কাজ করতেছে কেন উপরের দিকে বললাম কারণ বস্তুটা নামতেছে নিচের দিকে যদি বলটাও নিচের দিকে কাজ করে তাহলে বস্তুটাকে আরো তরল নিয়ে নিচে নামবে না কিন্তু বলটা কাজ করতেছে তার গতির বিপরীতে আই মিন সে নামতেছে এদিকে আর বলটা ধাক্কা সে তাকে উপরে ফলে স্লো হতে হতে শূন্য এরপর ওই বলের কারণে সে আবার উপরে উঠে আসবে তাহলে এই বলটা বের করার জন্য কিন্তু আমাদের ক্লাস সেভেনের বা এইটের নলেজই নাফ কারণ কি খেয়াল করুন এর উপর প্রথমে কাজ করতেছে এম জি এটা আমরা কয়েক ইজিলি বুঝতে পারতেছি পৃথিবী থেকে টানবি কিন্তু এই যে পানিতে ঢোকার সাথে সাথে সে সময়তন পরিমাণ পানি কি সরাই দিছে না তাহলে সেই অপসারিত এই যে এতটুকু যদি পানির আয়তন হয় ওই বলের সাইজে সমান এই এতটুকু যে পানি সেই পানির ওজনের পরিমাণ ধাক্কা সে কোন দিকে খাবে উপরের দিকে খাবে ফলে লব্ধি থাকবে একটা উপরের দিকে এটার নামে আমরা দিচ্ছি ওখানে এফ তাহলে লব্ধিটা কি হবে উপরের দিকে পানির কারণে যে প্লোবো বল যেটাকে প্লোবোতা বলতে সেটা সমান কি হবে যতটুকু পানি সরেছে ততটুকু পানির ওজন তাহলে এম ডাব্লিউ জি পানির ওজন মাইনাস ওই বস্তুর ওজন ফলে এই লব্ধিটা থাকবে উপরের দিকে এন টু পানির ভেতরে কতটুকু পেনিটেট করছে এক্স ইকুয়াল টু বস্তুর ওজন এন টু এইচ এখন পানির ওজনকে আমরা কিভাবে লিখি মনে আছে রো ঘনত্ব সমান হচ্ছে এম বাই ভি এক বায়তনের ভর তাহলে ভরটা সমান কি লেখা যায় রো ইন টু ভি তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি পানির ঘনত্ব হচ্ছে রো আর ওই বস্তুর ভলিউম ধরে নিলাম কি ভি ওকে এই ভি আর এই ভি কিন্তু সেম না এটা হচ্ছে বেগ এটা হচ্ছে আয়তন এ টু জি কিন্তু এখানে যখন বস্তুর ওজন লিখতে যাবো তখন কিন্তু রো না কারণ কি বলে দিচ্ছি বস্তুর ঘনত্ব হচ্ছে অর্ধেক পানির এন টু আয়তন তো বস্তুর আয়তন কারণ পানি সরাবে কতটুকু বস্তুর নিজের যে আয়তন এন টু জি এক্স ইকাল টু এম জি এইচ তো আমরা তো অলরেডি পানির আয়তন জানি সরি ঘনত্ব এক হাজার কেজি পার মিটার কিউব তাহলে এটা সলভ করলেই তোমরা কি পেয়ে যাবা এক্স এখন আমাদের নির্ণয় করতে হবে নিচে গিয়ে থেমে আবার উপরে উঠে আসতে কত সময় লাগবে আর সময়টা বের করে কোয়াইট ইজি কারণ এখানে দেখতে পাচ্ছি রো ভি জি মাইনাস রো বাই টু ভি জি তো আমরা যদি এটা লব্ধি করি তাহলে কত দাঁড়াচ্ছে রো বাই টু ভি ইন্টু জি এর মধ্যে দেখো রো বাই টুটা কি কার ঘন ছিল বস্তুর তাহলে এটুকু হচ্ছে আসলে বস্তুর ভর বস্তুর ভর ইন্টু তরণটা কত দাঁড়ায় তাহলে জি তার মানে এই বস্তুটা কত তরণ ফিল করছে বা মন্দন আসলে সেটা হচ্ছে জি তাহলে এরপর তো কোয়াইট সিম্পল এই যে এটা যেহেতু ভেদ করে যাচ্ছে তাহলে আমরা কি লিখতে পারি শেষ বেগ শেষ বেগ তো শূন্য আর আদি বেগ কি এখানে ভিটা যে বের করা আছে ভি ইকাল টু ইউ এটা হচ্ছে ওইখানের আদি বেগ প্লাস এ ইন্টু টি এই এটাই হচ্ছে আমাদের জি তাহলে এখানে টি পাবো সেই টিকে দিদি এমন করলে কি পাবো নামতে এবং উঠতে টোটাল কত সময় যাবে ওকে আর সেই সঙ্গে চাইলে অ্যাড করে দিতে পারো যে এই ক্রিয়া এই সারফেস পর্যন্ত নামতে কত সময় যায় এবং ওটা বের করার কোনো ব্যাপারই না ভি ইকাল টু ইউ প্লাস জি টি আদি বেগ তখন শূন্য ওকে আর এখান থেকে তো ভি বের করছে ওখান থেকে টাইমটা বের করে ফেলতে পারবো তখন বলতে পারবো ছেড়ে দেওয়ার পর এতক্ষণ লাগছে সারফেস টাচ করতে তারপর এক্স ভেদ করতে তারপরের টাইমটুকু লাগছে এক্স পরিমাণ আবার উপরে চলে আসতে সো মোট টাইমটা যোগ করে দিলে পেয়ে যাবো সো আর একটা এক্সাম্পল শক্তি সংরক্ষণশীলতা যথারীতি এরকম সাত মিটার উচ্চতা একটা বস্তু আছে তারপর সেই যে লুক দ্য লুক ওভাবে নামাই দিতেছি এটা ফ্রিকশনলেস পুরো জায়গায় ঘোষণা করার ধরবো না নামতে 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 সাপোজ বি পয়েন্টে উঠলো বি পয়েন্ট আসলে কত উচ্চতা দেওয়া সেটাই হচ্ছে এই সার্কেলের রেডিয়াস তো একটু খেয়াল করে দেখো কোয়েশন করছে এই বি পয়েন্টে মোট তরুণ কত মোট তরুণ কথাটা কেন বলছে বা লব্ধি তরুণ কেন বলছে এটা একটু পরে বলবো আমরা তো এবার খেয়াল করো এ সাত মিটার উচ্চতায় ছিল আর বি পয়েন্টে নিশ্চয়ই সাত মিটার উচ্চতায় নেই তাহলে আমাদের এ পয়েন্ট এটাকে নাম দিলাম এ বিন্দু তাহলে এ বিন্দুতে মোট শক্তি কী হবে এম জি এটু সাত বিভব শক্তি আর গতিশক্তি কত জিরো আর বি পয়েন্টে মোট শক্তি কত হবে সে আছে তিন মিটার উচ্চতায় সো এম জি ইন্টু থ্রি আর ওই সময় কিন্তু গতিশক্তিও থাকবে আমি ধরে নিলাম সেই বেলা সেটা হচ্ছে ভি তাহলে গতিশক্তি হবে হাফ এম ভি স্কোয়ার তাহলে এখান থেকে অবশ্যই ভি বের করে নিয়ে আসতে পারবো আমরা যে ওখানে তার বেগ কত
ओके तले v एक अंत के बेर हुए क्या ना रेडियस तो दवाई ऐसे तीन मीटर तले एक अंत के हम लोग सेंट्रीपेटल एक्सलेशन बेर कोला किंतु घटना होती है कि ने एकमात्र तौरों किंतु सेंट्रीपेटल तो ना क्या लगता है को पृथ्वी तक इटाने अपर कोतो तौरों ने जी तौरों ने फले तारे स्पॉशु के तौरों हैं शेष प्लस टेंजेंशियल टेंजेंशियल टी अच्छा होता है जी सेंट्रीपेटल टी तो शेइ बीएस कर भाई यार तारे स्क्वायर अटेंजेंशियल टोचे शेइ जी नाइन पॉइंट एट सॉफ्टली हमें टोटल तोड़ने देते हैं 